ഹലോ മക്കളെ നമ്മുടെ ആനുവൽ എക്സാമിന് ഏറ്റവും കുറവ് വെയിറ്റേജ് ഉള്ള രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പാറ്റീവ്ലി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇൻവേഴ്സ് ഡോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസും ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ജോമെട്രിയും രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മാർക്കും ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നാല് മാർക്കാണ് മാക്സിമം ചോദിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് ചാപ്റ്ററും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ടോട്ടൽ ഏഴ് മാർക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി കിട്ടും എ പ്ലസ് ഒക്കെ ലക്ഷ്യമായി പഠിക്കുന്ന മക്കൾക്കൊക്കെ പോകാനായിട്ട് ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ മതി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള അഞ്ച് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്താലോ അപ്പോൾ അത് മാത്രം പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കംപ്ലീറ്റ് മാർക്ക് നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം ഒട്ടും സമയങ്ങളെ അതെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇൻവേഴ്സ് ഡിനോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് അല്ലെ ആ ചാപ്റ്ററുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ചോദ്യം എന്തായാലും പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ദ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ഓഫ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ ടു ആവുന്നത് എപ്പോൾ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത മക്കൾ ജസ്റ്റ് ഈ വാല്യൂ നെക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പരിപാടി മനസ്സിലാവും സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആണെങ്കിൽ സൈൻ എക്സ് എന്തായിട്ട് മാറും ആ ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു അപ്പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ സൈൻ എക്സ് ആയി മാറും എന്ന് ആലോചിക്കുക ശരിക്കും അങ്ങനെയല്ല വേറെ കാര്യം സൈൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ആവും എക്സിന് ഏത് വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോഴാ സൈൻ എക്സ് വൺ ബൈ ടു ആവുന്ന നമുക്കറിയാം സൈൻ തേർട്ടി ആണ് വൺ ബൈ ടു ആവോർ എക്സ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ആവുമ്പോഴാണ് സൈൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ആവുന്നത് അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ പ്ലസ് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു നമ്മൾ ആ ഇൻവേഴ്സ് ജിയോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചപ്പോൾ ഇൻവേഴ്സ് ആ ഫംഗ്ഷൻസിനെ രണ്ട് ഫാമിലി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് കൂടെ നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോൾ അവർ നെഗറ്റീവിനെ ചേർത്ത് നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് നിർത്തുമോ ഇല്ല അവരെ ഒഴിവാക്കി നിർത്തും സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ആദ്യ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എങ്കിൽ കോസ് സീക്ക് കോട്ട് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് സീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്ത് വരിക രണ്ടാമത്തെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആ ഒരു ഐഡിയ വെച്ച് നമ്മൾ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ കണ്ടുപിടിക്കാം ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴാണ് വൺ ആവുന്നത് അത് പൈ ബൈ ഫോറിലാണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചു സെക്കൻഡ് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു സെക്കൻഡ് ഫാമിലി മെമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് പൈനെ കൂട്ടുപിടിക്കും പൈ മൈനസ് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും വരിക അത് പൈ ബൈ ത്രീ ആണ് ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡിൻ്റെ ആൻസർ പൈ മൈനസ് പൈ ബൈ ത്രീ തേർഡ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്താ വരിക സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആദ്യ ഫാമിലി മെമ്പർ ആണ് മൈനസിന് ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ ടുവിന്റെ വാല്യൂ എഴുതത് പൈ ബൈ സിക്സ് ആണ് എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും എന്താണ് എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി പൈ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് പൈ മൈനസ് പൈ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് അല്ല മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഇട്ടാ പ്ലസ് മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ഇനിയോ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഇതൊന്നും കൂടി ഷോർട്ട് ആക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഏതാ പൈ ബൈ ഫോർ ഇവിടെ ത്രീ പൈ മൈനസ് ഫൈവ് ടു പൈ ബൈ ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് പൈ ബൈ ഫോർ ആണ് നിൽക്കട്ടെ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇവിടെ സിക്സ് ആക്കാൻ പറ്റും ഏത് നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ടു വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അതേ നമ്പറിന് ന്യൂമറേറ്ററിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ പൈ ബൈ സിക്സ് ആവും അവിടെ അടുത്ത ടൈം മൈനസ് പൈ ബൈ സിക്സ് തന്നെ ഫോർ പൈ ബൈ സിക്സിൽ നിന്ന് ഒരു പൈ ബൈ സിക്സ് പോയാൽ ബാക്കി ത്രീ പൈ ബൈ സിക്സ് ആണ് സോ പൈ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ പൈ ബൈ സിക്സിലെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം പൈ ബൈ ടു ആയിട്ട് എഴുതാം അല്ലേ ഫോർ പൈ ബൈ സിക്സ് മൈനസ് പൈ ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ പൈ ബൈ സിക്സ് വരും ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ ഇവിടെ ടു വരും കേട്ടോ ആ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ടാണ് അവിടെ പൈ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതിയത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ടു പൈ പ്ലസ് ഫോർ പൈ സിക്സ് പൈ ബൈ എയ്റ്റ് ഓർ എഗെയിൻ കട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ പൈ ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും ഫൈനൽ 
ओपन इंटरवल माइनस फाइव बै टू फाइव बै टू इतना नमक कार्य अब नमक कोसी सैन टेमिल प्रॉब्लम को टे ना पढ़ी आ पिपाई अप्ले अब नाकटे टा फोमिलाूम अट्ठे नीचे सैन एक्स बै कोस एक्स टाइम अब सैन एक्सी कोस एक्स डिवेडिया टैन एक्स कू डिमेटे Which is equal to tan inverse cos x by cos x. Or a bold term I don't do one. Minus sin x by cos x. Now we are going to tan x. Our denominator is the same. Numerator is one minus tan x. Our angle denominator is one plus tan x. Side is our room. One minus tan x by one plus tan x. Now we have formula. Let's see. Plus one trigonometric functions. One minus tan x by one plus tan x. Now we are going to do what? Tan pi by four minus x. So tan inverse. tan pi by 4 minus x is none other than pi by 4 minus x is the simplest form of this question agar it three million sambandham nammal cherdaki 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 pi by 4 minus x like cut short idu edi three questions adivile ait manasilaya makkal mathram video like idine yesham thodarnu kaanayittu nokka fourth question namukku three dimensional geometry le important aayittla concept il nanne seedu kondu thodangam or equation undu angle between two vectors padicha pole thanne adumai connect cheedu kondu three dimensional geometry il ulla equation aanu angle between two lines adu cartesian formula onnote vector formula onnote രണ്ടിനേയും ഇക്വേഷനെ യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല ആ ഇക്വേഷൻ വന്നിട്ട് cos theta is equal to absolute value of b1 dot b2 by magnitude of b1 into magnitude of b2 അപ്പോൾ b1 ഉം b2 ഉം കണ്ടുപിടിക്കണമല്ലേ b1 b2 നമ്മൾ കാർട്ടീഷ്യൻ ഫോമുല ആണ് നമ്മുടെ ലൈൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ b1 ഉം b2 ഉം കണ്ടെത്തും സിംപിൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി കാർട്ടീഷ്യൻ ഫോമുല ആണ് ഇക്വേഷൻ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് Denominators, direction ratios ayo irinda rendu vectors ayi dikeh ini jadi yadat kramam b1 ayum b2 ayum y kene itu beri madai denda b1 vector inda direction ratios beriya adi kartesian form inda denominators ayah 3 5 4 um ayi kanak cido unde 3 5 4 direction ratios ayi itu kanak cido unde nama le vector itu mau 3 i plus 5j plus 4k ayi kene b1 vector b2 vector inda beriya adi i plus j plus 2k indo anda awan डिवेड हंड्रड्रेड अंड्रड्डे 
ഓരോ ടേവേഴ്സിന്റെ ടീം ടു വേഴ്സിന്റെ ടീം ബോ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ടെൻ വേഴ്സിന്റെ ടീം ബോ സോറി ടെന്നിനെ ടു വേഴ്സിന്റെ ടീം ബോ ഇവിടെ ഫൈവ് ആയിട്ട് മാറും ഫൈവ് ടു സാർ ടെന് എയ്റ്റ് ടു സാർ സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് കിട്ടിയ എല്ലാ മക്കളും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈനൽ ആൻസർ ഈസ് തീറ്റ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പരിപാടി തീർന്നു എന്താണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്മൾ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ലൈൻസ് നമ്മൾ അധികം വിവരമായി കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ വൺ ഓഫ് ദ ഷുവർ 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 ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റാരുമല്ല മക്കളെ ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും സാർ എന്തായാലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാതെ പോവില്ല എന്ന് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ലൈൻസ് അത് കാർട്ടീഷ്യൻ ഫോമുല എന്നാലും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും വെക്ടർ ഫോമുല എന്നാലും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് രണ്ട് ലൈൻസിന്റെ കാർട്ടീഷ്യൻ ഫോം അല്ല വെക്ടർ ഫോം വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നോഡൽ എക്സാമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലൊരു ചോദ്യം കേട്ടോ അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഈ കാർട്ടീഷ്യൻ ഫോം എന്നാലും എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് രണ്ട് ലൈൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ വെക്ടർ ഫോമിലാണ് തന്നതെങ്കിൽ ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ലൈൻസ് നമ്മൾ അതിനായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ഡി ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ബി വൺ ക്രോസ് ബി ടു ഡോട്ട് എ ടു മൈനസ് എ വൺ ബൈ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ബി വൺ ക്രോസ് ബി ടു മുദ്രാവാക്യം ഇങ്ങനെ പോലെ പഠിച്ചോ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്തായാലും വരും എന്തായാലും 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 വരും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ബി വൺ ക്രോസ് ബി ടു ആണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ബി വൺ ക്രോസ് ബി ടു ആണ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മളിത് വെക്ടർ ഫോമിലാണ് രണ്ട് ലൈൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടെത്താനായി വരും നമുക്ക് എ വൺ വേണം എ ടു വേണം ബി വൺ വേണം ബി ടു വേണം സോ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് വാട്ട് ഈസ് എ വൺ വാട്ട് ഈസ് എ ടു എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആദ്യ വെക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഐ പ്ലസ് ടു ജെ പ്ലസ് ത്രീ കെ And A2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് വെക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഫോർ ഐ പ്ലസ് ഫൈവ് ജെ പ്ലസ് സിക്സ് കെ എ വൺ ഐ എ ടു ഐ നെക്സ്റ്റ് ലാംഡ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ബി വൺ വെക്ടർ ബി വൺ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ബി വൺ വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ മൈനസ് ത്രീ ജെ പ്ലസ് ത്രീ കെ ആൻഡ് ബി ടു വെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വെക്ടർ ആയ ടു ഐ പ്ലസ് ത്രീ ജെ പ്ലസ് കെ എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഐ പ്ലസ് ത്രീ ജെ പ്ലസ് കെ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ എ വൺ ആയി എ ടു ആയി ബി വൺ ആയി ബി ടു ആയി ഇനി മക്കൾ നോക്കേണ്ടത് ഒരേ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് മാത്രം ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ഇക്വേഷൻ കൃത്യമായി പഠിച്ചു പോവുക എന്തായാലും ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും ബി വൺ ക്രോസ് ബി ടു നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് പോവാം ബി വൺ ക്രോസ് ബി ടു വാട്ട് ഈസ് ബി വൺ ക്രോസ് ബി ടു ഡിറ്റർമിനാൻഡ് ഐ ജെ കെ ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് റോ ബി വണ്ണിന്റെ ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോസ് ആയിട്ടുള്ള ബി വണ്ണിന്റെ ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോ വൺ മൈനസ് ത്രീ ത്രീ അല്ലെ വൺ മൈനസ് ത്രീ ത്രീ ആൻഡ് ബി ടുവിന്റെ ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോ ടു ത്രീ വൺ രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്തോ പരിപാടി തുടങ്ങിക്കോ ഐ ഇൻഡു ഐ ക്യാപ് ഇൻഡു കോളം റോയും പോയാൽ മൈനസ് ത്രീ ഇൻഡു വൺ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് നയൻ എന്ന് കിട്ടും മൈനസ് ജെ ക്യാപ് ഇൻഡു ജെ ഉള്ള കോളം റോയും ഒഴിവാക്കിയാൽ വൺ ഇൻഡു വൺ 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 മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ പ്ലസ് കെ ക്യാപ് ഇൻഡു കെ കിടക്കുന്ന കോളം പോയി റോ പോയി ബാക്കി എന്താ വൺ ഇൻഡു ത്രീ 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 മൈനസ് മൈനസ് സിക്സ് എങ്ങനെയാ സാറേ മൈനസ് സിക്സ് ടു ഇൻഡു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് സിക്സ് അല്ലേ അല്ലേ അതെ സോ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് നയൻ ഇവിടെ മൈനസ് ട്വൽവ് ഐ ആയി മാറും ഇവിടെ വൺ മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ജെ പ്ലസ് ഫൈവ് ജെ ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് നയൻ കെ ക്യാപ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ എന്തായി അപ്പോ ബി വൺ ക്രോസ് ബി ടു ഐ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടെത്തി വെക്കുക മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ ഏകദേശം സെറ്റ് ആയി എന്നാണ് മീനിങ് ഇവിടുന്ന് ഡയറക്ഷൻ ഒക്കെ ഇട്ട് പോവാ
കുറച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് എ ടു മൈനസ് എ വണ് കിട്ടി ഈ ബി വൺ ക്രോസ് ബി ടുവും നമുക്ക് കിട്ടിയ എ ടു മൈനസ് എ വണ്ണും തമ്മിലുള്ള ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടെത്തിയാൽ നമ്മുടെ ന്യൂമറേറ്റർ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിനി ന്യൂമറേറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാം ന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി വൺ ക്രോസ് ബി ടു ഡോട്ട് എ ടു മൈനസ് എ വൺ അപ്പൊ ബി വൺ ക്രോസ് ബി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് വെക്ടർ ബി വൺ ക്രോസ് ബി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു എൽ വൈ പ്ലസ് ഫൈവ് ജെ പ്ലസ് നയൻ കെ ആണോ യെസ് നയൻ കെ ഡോട്ട് എ ടു മൈനസ് എ വൺ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ വെക്ടർ ഏതായിരുന്നു എ ടു മൈനസ് എ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ഐ പ്ലസ് ത്രീ ജെ പ്ലസ് ത്രീ കെ ത്രീ ഐ പ്ലസ് ത്രീ ജെ പ്ലസ് ത്രീ കെ ലോഡട്ട് ത്രീ ഐ പ്ലസ് ത്രീ ജെ പ്ലസ് ത്രീ കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താനായിട്ട് പോവാണ് ന്യൂമറേറ്റർ എന്തായിരിക്കും വരിക മൈനസ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഈക്വൽ ടു കേട്ടോ മൈനസ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ദെൻ നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുക ട്വൻറ്റി സെവനും ഫിഫ്റ്റീനും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി സെവൻ ടു തേർട്ടി സെവൻ അല്ലേ ട്വൻറ്റി സെവനും ടെനും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി സെവൻ തേർട്ടി സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി ടു ദെൻ ഫോർട്ടി ടുവിൽ നിന്ന് തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വെറും സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മുടെ ന്യൂമറേറ്റർ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റൈ ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ലൈൻ ഈസ് നൺ അതർ ദാൻ സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ബി വൺ ക്രോസ് ബി ടു റൂട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് സോ സിക്സ് ബൈ റൂട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലെ ലൈൻസുകൾ തമ്മിലായിട്ടും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് വരിക അപ്പൊ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ചോദ്യം പോലും ഉണ്ടാവില്ല മക്കളെ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് വെക്ടർ ഫോമിൽ വന്നിട്ട് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ കർട്ടീഷ്യൻ ഫോമിൽ വന്നിട്ടും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയാം നമ്മൾ വൺ ഷോർട്ട് ലൈവുകളിലൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓൾറെഡി മാരത്തോണിലും ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മക്കൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ഒരു ചോദ്യം മക്കൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ തരാം എ എന്നുള്ള വെക്ചർ ടു ഐ പ്ലസ് ത്രീ ജെ പ്ലസ് ഫോർ കെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ ഐ പ്ലസ് ടു ജെ പ്ലസ് കെ ആണെങ്കിൽ എ ഡോട്ട് ബി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അഞ്ച് ചോദ്യം അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ ആൻസറും ഫീഡ്ബാക്കും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഒരു ഡോക്ടറോ എഞ്ചിനീയറോ ആവാനാണ് എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യമെങ്കിൽ എക്സാമിനർ ഫാമിലി നിങ്ങളുടെ ഡ്രീമിനെ ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൂടെ തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സാമിനർ ഫാമിലി നിങ്ങൾക്ക് നീറ്റ് കീം ക്രാഷ് കോഴ്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് താല്പര്യമുള്ള മക്കൾ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബാച്ചിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് മക്കളെ ഡി പി പിസ് ആയിക്കോട്ടെ മോക്ക് എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ നോട്ട് ക്യാപ്സ്യൂൾ രൂപത്തിലുള്ള നോട്ട്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളെ കാത്ത് നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള മക്കൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഉഷാറായി അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് എക്സാമിനർ ഫാമിലിയോട് കൂടെ തന്നെ അടിപൊളിയായി പഠിക്കാം സോ അടുത്തൊരു രസകരമായ വീഡിയോസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം ടിൽ ദൻ ബൈ 